ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் டென்த் மேக்ஸோட ஃபோர்த் யூனிட் மேட்ரிஸ் அணிகள் ஸோ இந்த டாபிக் உள்ளே போகிற முன்னாடி இதை பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ வந்து பார்க்கலாம் இந்த யூனிட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சின்ன யூனிட் ஈஸியாக ஒரு அஞ்சு மார்க்கு நம்மளால் கிளியர் பண்ண முடியும் டூ மார்க்ஸு ரெண்டு டூ மார்க்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ஒன் வேர்டு ஒன் ஆர் டூ ஒன் வேர்டு வந்து கேட்பாங்க ஸோ இந்த டாப்பிக்கை பற்றி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து குயிக்காக வந்து பார்க்கலாம் இப்போ என்ட்ட வந்து மூணு ஸ்டூடெண்ட் வந்து இருக்காங்க ஏபிசிங்க மூணு ஸ்டூடெண்ட் அவங்க ட்ரக்கூடிய பென் பேனாவும் பென்சிலும் உள்ள லிஸ்ட்டை நான் வந்து எடுக்க போகிறேன் ஸோ ஏ எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டை அஞ்சு பேனா இருக்குது மூணு பென்சில் இருக்குது பிஇங்க ஸ்டூடெண்ட்டை நாலு பென் இருக்குது ரெண்டு பென்சில் இருக்குது சிங்க ஸ்டூடெண்ட்டை மூணு பென் இருக்குது நாலு பென்சில் இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஏபிசி அப்படிங்கிற ஒரு மூணு ஸ்டூடெண்டோட பென் அண்ட் பென்சில் அந்த லிஸ்ட்டை ஒரு டேபிளர் கால மாதிரி நம்ம ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வி கேன் ஃபார்ம் அ டேபிளர் ஸோ டேபிள் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் அட்டவணை தமிழ்லனா ஒரு அட்டவணை வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் வந்து நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நார்மலாக ஒரு தகவல்களை வந்து இந்த மாதிரி ரோ அண்ட் காலம் நம்ம போடக்கூடியதை வழக்கமாக கொண்டிருக்கோம் இதை கொஞ்சம் மாற்றி கூட போடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பென் எவ்வளவு பென்சில் எவ்வளவு ஏட் எவ்வளவு பீட் எவ்வளவு சீட் எவ்வளவு வேறு ஒன்றும் பண்ணலை ஜஸ்ட் ஐம் சேஞ்சிங் த இந்த பக்கம் இருக்கத இங்கே போட்டிருக்கேன் இங்கே இருக்கத இங்கே போட்டிருக்கேன் ஸோ நம்ம எப்படினாலும் தகவல்களில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் வி கேன் ரெப்ரஸன்ட் த டேட்டா இன் எனி வே ஸோ எதர் திஸ் வே ஆர் திஸ் வே ஸோ இங்கே என்னென்னா பென் பென் ஏட் எவ்வளோ இருக்குது ஸோ பென் ஏட் எவ்வளோ இருக்குது அஞ்சு பென் இருக்குது பீட் பென் எவ்வளோ இருக்குது ஃபோர் இருக்குது சீட்டை பென்னு த்ரீ இருக்குது அதே மாதிரி பென்சில் பென்சில் வந்து த்ரீ டூ ஃபோர் ஏட்டை த்ரீ பீட்டை டூ சீட் ஃபோர் ஸோ இதுவும் ஒரு டேபிளில் நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் ஸோ பாருங்கள் ஒரே தகவல்கள் ஒரே டேட்டா ரெண்டு விதமாக வந்து நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இது நார்மலாக டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம ஒரு டேபிளை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறத நம்ம வழக்கமாக வச்சுருக்கோம் இப்போ மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இதே தகவல்களை ஒன்லி டேட்டாவை மாற்றுறோம் இந்த ஸ்டூடெண்ட் நேமு அவங்கள்ட்ட இருக்க பென்சில் பேனா அந்த மாதிரி டேட்டில் இல்லாமல் ஜஸ்ட்டு டேட்டாவை மாத்திரம் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது ஃபைவ் த்ரீ ஃபோர் டூ த்ரீ ஃபோர் நல்லா பாருங்கள் ஃபைவ் த்ரீ ஃபோர் டூ த்ரீ ஃபோர் அதை போட்டு அதை வந்து ஒரு சதுர அடைப்புக்குள் போட்டால் இதுக்கு பேர் தான் வந்து மேட்ரிக்ஸ் ஸோ மேட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா தகவல்களை அல்லது அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃபர் ஆர் ரெக்டாங்குலர் அரே ஆஃப் நம்பர்ஸ் ஆர் எனி எலமெண்ட்ஸ் செவ்வக அடைப்புக்குள் எண்களை வரிசையாக போடுவதற்கு பெயர் தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம் அணிகள் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இங்கிலீஷில் மேட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த மேட்ரிக்ஸ் எப்படி நம்ம போடலாம் அப்படின்னா அஞ்சு நாலு மூணு த்ரீ டூ ஃபோர் ஸோ இந்த மாதிரி மேட்ரிக்ஸை போடலாம் ஸோ இதுவும் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் தான் இதுவும் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் தான் டேபிளில் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கான்செப்ட் தெரியும் நம்ம எப்போவுமே என்ன சொல்லுவோம்னா இந்த இதை ரோன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே எத்தனை ரோ இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு ரோ வந்து இருக்குது எத்தனை காலம் இருக்குது ஒன் டூ இந்த இடத்த எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டு ரோ இருக்குது மூணு காலம் வந்து இருக்குது ஸோ தமிழில் ரோகளுக்கு பேர் நிறை அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இந்த காலம் அப்படிங்கிறதுக்கு பேரை வந்து நிரல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதே கான்செப்டை நம்ம மேட்ரிக்ஸ்லையும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு மேட்ரிக்ஸை பார்த்தோன்னே அதில் நிரல் என்ன நிறை என்ன சாரி நிறை என்ன நிரல் என்ன ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கணும் அதை பற்றி ஒரு கிளாரிட்டி இருந்தால் தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு சம ப்ரொசீட் பண்ண முன்னாடியும் நமக்கு ரோ காலம் தெரியாமல் நம்மளால் போகவே முடியாது ஸோ இதே இதை இங்கேயும் வந்து அதே சிமிலர் கான்செப்ட் தான் மேட்ரிக்ஸ்லேயும் இதை ரோன்னு சொல்லுவாங்க இதை காலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரோங்கிறது ஹரிசாண்டல் காலம்ங்கிறதுக்கு வேர்டிக்கல் ஸோ நான் இப்படி எக்ஸாம் எழுத போகிறேன் ரோ எவ்வளோன்னு கேட்டேன் உங்கள் பேப்பரில் ஒன் டூ த்ரீ ஸோ இப்படி போட்டிங்கன்னா இதுக்கு வந்து ரோ ஒன் டூ த்ரீ காலம் வந்து இப்படி போடணும் ஸோ இது லெஃப்ட் டு ரைட்டுன்னு சொல்லலாம் இது அப் டு டவுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இது வேர்டிக்கல் இது ஹரிசாண்டல் ஸோ ஹரிசாண்டல் கவுண்ட் வந்து ரோ வேர்டிக்கல் கவுண்ட் வந்து காலம் ஹரிசாண்டல் கவுண்ட் 
கிடைமட்ட வரிசை நிறை செங்குத்து வரிசை நிரல் இதை வந்து ஒரு ஆர்டர் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அதாவது அணியின் வரிசை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அணியின் வரிசை ஆர்டர் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் அல்லது டைமென்ஷன் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் இல்லை அணியின் பரிமாணம் ஸோ அணியின் வரிசை அணியின் பரிமாணம் அல்லது ஆர்டர் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் டைமென்ஷன் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் இந்த நாலுமே ஒரே மீனிங் தான் ஸோ இதோட ஆர்டர் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் என்ன ஆர்டர் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் இந்த மேட்ரிக்ஸுக்கு மேட்ரிக்ஸ் வார்த்தைக்கு பேரில் ஒரு நேம் வந்து கொடுத்துக்கலாம் மேட்ரிக்ஸோட நேம் எப்போவுமே வந்து கேபிட்டல் லெட்டரில் வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா இந்த மேட்ரிக்ஸோட பேர் வந்து ஏன்னு வந்து வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் ஏ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஆர்டர் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் ஏன்னு வந்து அர்த்தம் என்ன ஃபஸ்ட்டு போடுவேன்னா ரோவை ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் ஒரு கிராஸ் மார்க் போடணும் இது மல்டிப்ளிகேஷன் மார்க் கிடையாது கிராஸ் மார்க்கு அதுக்கு அடுத்து காலம் வந்து ரெண்டாவது போடணும் ஃபஸ்ட்டு நிறை மூணு நிறை இருக்குது மூணு ரோ இருக்குது அப்புறம் ரெண்டு காலம் அதாவது ரெண்டு நிரல் வந்து இருக்குது ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் எப்படி போட்டதுனா த்ரீ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் இதுக்கு பேர் த்ரீ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரோ போடணும் அப்புறம் வந்து காலம் போடணும் இந்த மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இந்த பின்னு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் பி தமிழில் வந்து பீங்க அணியின் வரிசை அல்லது பீயின் வரிசை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ பீயின் வரிசை ஆர்டர் ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு இங்கே எத்தனை ரோ இருக்கு ஒன் டூ ஸோ டூ ஃபஸ்ட்டு அடுத்து எவ்வளோ காலம் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ மூணு காலம் ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் போடும்போது எப்பவுமே ரோவை ஃபஸ்ட்டு போடுங்க அடுத்து கிராஸ் மார்க் மாதிரி போட்டு காலத்தை ரெண்டாவது போடுங்க ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் ரொம்ப க்ளியராக இருக்கணும் ஒவ்வொரு கணக்கு ப்ரொசீட் பண்ண முன்னாடி இந்த ஆர்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அது ஒரு முக்கியமான ஒரு ரிசல்ட் அதை வச்சு தான் நமக்கு சில கால்குலேஷன்லாம் நம்ம பண்ண முடியும் ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் ரொம்ப தெளிவாக வந்து இருக்கணும் ஸோ என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நார்மலாக டேபிள் ஸ்ட்ரக்சர்லேருந்து மேட்ரிக்ஸ் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தோம் மேட்ரிக்ஸில் ரோனா என்னென்னு பார்த்தோம் காலம்னா என்னென்னு என்ன பார்த்தோம் நிரல் நிறைய பற்றி பார்த்தோம் அதோட வரிசை அணியின் வரிசை ஆர்டர் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் எப்படி போடுறதுங்க விஷயத்தை நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம்இதில் இருக்கக்கூடிய ஒன்று ஒன்றுக்கு பேர் எலமெண்ட் உறுப்புக்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு உறுப்புகளுக்கும் கரஸ்பாண்டிங் பெயர் என்னதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு உறுப்போட ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டோட பேர் ஏ ஒன் ஒன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க செகண்ட் இது ஏ ஒன் டூ தேர்ட் இது ஏ ஒன் த்ரீ ஸோ இதை உங்களை பார்க்கும்போது என்ன தெரியுது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரோ ஃபுல்லாகவே இந்த ஃபஸ்ட்டு நம்பரை ஒன்று ஒன்றுனே வச்சுருக்காங்க செகண்ட் நம்பரை ஒன் டூ த்ரீனு மாற்றுறாங்க ஸோ என்ன புரியுதுன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோல் இருக்க எல்லா எலமெண்ட்டுக்கும் ஃபஸ்ட்டு இருக்க நம்பருக்கு பேர் ரோன்னு வந்து அர்த்தம் இந்த செகண்ட் இருக்க நம்பர் இந்த செகண்ட் இருக்க நம்பர் பாருங்கள் இது வந்து என்னென்னா காலம்னு அர்த்தம் ஸோ இதை பார்த்தா அவங்களுக்கு என்ன மீனிங் தெரியும்னா இந்த எலமெண்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரோ ஃபஸ்ட்டு காலமில் இருக்கு இந்த எலமெண்ட் ஃபஸ்ட்டு ரோ செகண்ட் காலமில் இருக்கு பாருங்கள் இந்த எலமெண்ட் எங்கே இருக்கு ஃபஸ்ட்டு ரோ செகண்ட் காலம் ஸோ இது ரோ ஒன் இது ரோ டூ இது ரோ த்ரீ இது காலம் ஒன் காலம் டூ காலம் த்ரீ நிறை ஒன்று நிறை ரெண்டு நிறை மூணு நிரல் ஒன்று நிரல் ரெண்டு நிரல் மூணு சரியா ஸோ இந்த ஒரு ஒரு இடத்தையும் பாருங்கள் இப்போ இந்த இடத்த நான் பார்த்தா இந்த இடம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ரோ ஒன்றுக்கும் காலம் டூக்கும் கிராஸ் ஆகிற இடத்துல இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த எலமெண்ட்டுக்கு பேர் ஒன்று இங்கே போட்டிருக்கோம் காலம் டூ ஸோ ஒரு நம்பரை பார்த்தோன்னே அது எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு சொல்ல தெரியணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ த்ரீ டூ அப்படின்னா இந்த எலமெண்ட்டு தேர்டு ரோவில் செகண்ட் காலமில் இருக்குது அப்படின்னு தெரியணும் ஸோ ஏ த்ரீ த்ரீனா தேர்டு ரோவில் தேர்டு ரோவில் தேர்டு காலமில் இருக்குது அப்படின்னு தெரியணும் இந்த இடத்த பார்த்துக்கோ ஏ த்ரீ ஒன் அப்படின்னா என்னது தேர்டு ரோவில் தேர்டு ரோவில் ஃபஸ்ட்டு காலமில் இருக்குது 
so you have to compare this with this so or or element ku ungalala per solla mudiyena inda edam enna appadi ketta inda eighth element enna appadina a a 32 adavadhu third row la second column la inda element vandu irukku appadi solla theriyano so maathi kekka a 23 la enna element irukku a 23 la enna element irukku so 2 2 ngadhu second row 3 inga third column so namak endha eda varana 6 so a 2 3 la iruk kodiya element yaaru appadina 6 so indha podu vadivam ungalku enna solla varudhuna or position ah sonna ungalku adhil iruk element ah solla theriyum illa andha element na andha element point panna idhu endha row endha column la iruk appingada compare panni ungalala solla mudiyudhu so idhuvum or mukkiyamaana or concept matrix oda miga arpudamaana or property la ஒரு சதுர அடைப்புக்குல ஒரு செவ்வக அடைப்புக்குல அடைச்ச உடனே நம்ம என்ன சொல்ல முடியும் அப்படினா அதோட பொசிஷனை வச்சு எலமெண்ட் சொல்ல முடியும் எலமெண்ட் வச்சு பொசிஷனையும் சொல்ல முடியும் மேட்ரிக்ஸ் பத்தியே ஒரு இன்ட்ரோ பார்த்தோம் மேட்ரிக்ஸ்னா என்ன அதோட ரோ காலம் எப்படி போடுறது அதோட ஆர்டர் எப்படி போடுறது அதோட ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னு எல்லாம் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னா टाइप्स ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் அணியின் வகைகள் First type is row matrix. Tamil is Nirai Ani. Nirai Ani. Row is Tamil Minutes Student. You can use a little bit of English. You can use a little bit of male. You can use Nirai Nirai. So, row column is the corresponding English word. So, row is Nirai. So, Nirai matrix is Ani. So, Nirai Ani. This is the meaning. The given matrix is the given matrix. The given matrix has only one row, one row, one row, one row, one row, that is the row matrix. Now, let's see the two examples. One, two, three. All the one, two. If you look at these two, there is one row, three columns. There is one row, two columns. So, column is how many columns. But the row is one row, one row, one row, that is row matrix. Column matrix is the same. Kolam orang itu adalah neural ani. Tamil lah kolam na neural ani. Neural na orang orang neural ini matran dah rukai. Pada example itu kita ingat na tiga row bandi iruk. Tiga rows bandi iruk. But kolam ini adalah na one dah. Ini ada kita ingat na dua row iruk. Satu kolam iruk. So kolam ini apa yang ada rukai? One dah rukai. So kolam orang orang kolam. It has a matrix has only one kolam. It called as Column matrix. If you put the order in order, 1 cross 3 and 1 cross 2. This is 1 row. So, this is 1 column and this is 1 row. Next is 0 matrix. 0 matrix is the matrix contains only 0. What element is the order? It can be a square matrix or rectangle or anything. But, if you have the code, the elements are all the same. 0, 0 and 1 is not the same number. So, matrix has only 0. It is called 0 matrix. Tamil is Bougie Ani. Next. Next, we will see the sequence of flow. First is square matrix. Tamil is Sadhur Ani. Sadhur Ani is not the same. Sadhur Ani is the same. Sadhur Ani is the same. Neelam is the same. Neelam is the same. Neelam is the same. We can say the same as the same. We can say the same as the same. So, if you look at this matrix, if you look at this row and column is equal, that is the name of the Sathur and the Square Matrix. Now, what is the matrix? 3 cross 3. There are 3 rows, 3 columns, 3 by 3 matrix. So, that is the name of the Sathur and 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 the Sathur. But, the order is the same. 2 x 2, 1 x 1, 3 x 3, 4 x 4, 3 x 4, 3 x 3, 4 x 4, 5 x 5 x 5. So, this is the same order. That means, the row and column is equal. That is the same name. Square matrix. The elements matter. That is the row and column is equal. That is the same name. Square matrix. D is the same name. Square matrix. Next, what do we do? In this 
ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸில் ஸோ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸில் தான் ஒரு சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்த வந்து தமிழில் முதன்மை மூளை வெட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் பிரின்சிபல் டயகனல் பிரின்சிபல் டயகனல் இதில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா எலமெண்ட் இருக்கும் இது அல்லாத மற்ற இடத்துல மீன்ஸ் எலமெண்ட் இருக்குன்னா அதில் மட்டும்தான் நம்பர்ஸ் இருக்கும் நான் ஜீரோ நம்பர்ஸ் பூஜ்ஜியம் அல்லாத நம்பர் முதன்மை மூளை விட்டத்தில் பிரின்சிபல் டயகனலில் மற்றன தான் இருக்கணும் மற்ற இடத்துல எல்லாமே ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா பாருங்கள் இந்த இடத்த இதை மறைச்சிட்டிங்கன்னா இங்கே ஒரு மூணு ஜீரோ இருக்குது இங்கே ஒரு மூணு ஜீரோ இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸுக்கு பேர் டயகனல் டயகனல் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் அ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் பட் இட் ஹேஸ் ஒன்லி நான் ஜீரோ எலமெண்ட்ஸ் இன் த பிரின்சிபல் டயகனல் மற்ற எல்லா இடத்துலையும் என்ன இருக்கும் ஜீரோ தான் இருக்கும் ஸோ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸோட ஒரு ஸ்பெஷல் செட்டுக்கு பேர் தான் டயகனல் மேட்ரிக்ஸ் டயகனல் மேட்ரிக்ஸ் நல்லா புரிச்சுக்கோங்க டயகனலில் மற்றம் தான் நம்பர்ஸ் இருக்கும் மற்ற எல்லா இடத்துலையும் ஜீரோ இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா இந்த டயகனல் மேட்ரிக்ஸ்லேயே ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ் எடுக்க போகிறோம் ஸோ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்கோட ஸ்பெஷல் கேஸ் டயகனல் டயகனல் மேட்ரிக்கோட ஸ்பெஷல் கேஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த டயகனலில் ஏதோ ஒரு நம்பர் என்னனாலும் இருக்கலாம் ஈவன் ஜீரோ கூட இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு நம்பர் இருக்கலாம் ஆனால் ஸ்கேலார் மேட்ரிக்ஸ்னு ஒன்று பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னா இந்த டயகனலில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் சேம் நம்பராக இருக்கணும் அஞ்சு 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 ரெண்டு 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 மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ஸோ அந்த டயகனலில் இருக்கக்கூடிய மூணு நம்பரும் ஒரே நம்பராக இருந்துச்சுன்னா ஒரே நம்பராக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஸ்கேலார் மேட்ரிக்ஸ் தமிழில் திசை இலி அணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது மூ மூளை விட்ட அணின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இதோட ஸ்பெஷல் கேஸ் தான் ஸ்கேலார் அடுத்து ஸ்கேலாரோட ஸ்பெஷல் கேஸ் தான் யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் பார்ப்போம் ஸோ யூனிட் தமிழில் அழகு அழகு அணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் இது என்ன அப்படின்னா யூனிட்னாலுமே நமக்கு என்ன தெரியும் ஒன்று அப்படிங்கே தெரியும் ஸோ இந்த ஸ்கேலார் மேட்ரிக்ஸில் ஏதோ ஒரு சேம் நம்பர் இருக்கலான்னு சொன்னோம்ல அந்த சேம் நம்பர் ஒன்று ஒன்றுன்னு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன பேர்னா யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலும் ஒரு ஃப்ளோ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸில் பிரின்ஸிபல் டயகனல் மற்ற எலமெண்ட் இருந்துச்சு மற்ற இடலாம் ஜீரோனால் டயகனல் அந்த டயகனல் மேட்ரிக்ஸில் அந்த நம்பர்ஸும் ஒரே நம்பராக இருந்தால் அதுக்கு பிறகு ஸ்கேலார் அந்த ஸ்கேலார் மேட்ரிக்ஸில் அந்த ஒரே நம்பரும் ஒன்று ஒன்று ஒன்றுன்னு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் இன்னொரு பெயர் என்னென்னா ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஐடென்டிட்டி ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அதனால் இதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் லெட்டர் வந்து கொடுக்க போகிறோம் அந்த லெட்டர் பேர் ஐ ஸோ ஐங்க லெட்டரை வேறு எந்த மேட்ரிக்ஸும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க இட் இஸ் ரிசர்வ்டு பா ஃபார் யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் அப்படி சொல்லும்போது ஐ பக்கத்தில் ஒரு நம்பர் ஒன்று போடுவாங்க இந்த இடத்துல நான் மூணுன்னு போடுறேன் ஏன் போடுறேன்னா இந்த மேட்ரிக்ஸ் த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸாக இருக்குது ஸோ யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் எப்போவுமே ரோவும் காலம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் பிகாஸ் இட்ஸ் அ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் த்ரீ கிராஸ் த்ரீ த்ரீ பை த்ரீ இந்த நம்பரை இங்கே போடுறோம் பாருங்கள் ஐ த்ரீ அப்போ ஐ டூ எப்படி இருக்கும் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஐ டூ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த இடம் மட்டும் இருக்கும் மீன்ஸ் ரெண்டு ரோ ரெண்டு காலம் மட்டும் இருக்கும் தட் இஸ் கால்டு ஐ டூ மேட்ரிக்ஸ் ஐ ஃபோர் எப்படி இருக்கும் நாலு ரோ நாலு காலம் வந்து இருக்கும் அதில் வந்து டயகனல் மாத்திரம் ஒன்று இருக்கும் மற்ற இடம்லாம் ஜீரோ இருக்கும் ஸோ இந்த ஐ டூ ஐ த்ரீ கான்செப்டை நம்ம ஒரு ஃபைவ் மார்க்ஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இந்த மேட்ரிக்ஸை பற்றிய ஒரு ஐடியா மனசில் இப்போ வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஆப்ரேஷன் ஆன் மேட்ரிசஸ் அணிகள் மீதான செயல்பாடுகள் என்ன செயல்பாடுலாம் பண்ணலாம் நார்மலாக அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன் என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் அப்படிங்கிறது ஒன்று இல்லை ஆக்சுவலாக டிவிஷன் வந்து அது மேல் கிளாஸில் நீங்கள் படிப்பீங்க சம்திங் கால்டு இன்வெர்ஸ்னு படிப்பீங்க அதை பற்றி டயர் தான் நம்ம பார்க்கலாம் பட் இங்கே மெயினாக பார்க்கக்கூடியது டென்த்து மேத்தமெட்டிக்ஸில் அடிஷன் கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் ஸோ மூணு ஆப்ரேஷனை ப்ரைமரியாக வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிடுதேன் ஒரு ஸ்கூலில் மூணு ஸ்டூடெண்ட் எடுத்துக்கிடுதேன் ஸ்டூடெண்ட் ஒன் ஸ்டூடெண்ட் டூ ஸ்ட
தமிழில் உங்களுக்கு தெரியும் தமிழ் ஃபஸ்ட் பேப்பர் செகண்ட் பேப்பர் இங்கிலீஷ் ஃபஸ்ட் பேப்பர் செகண்ட் பேப்பர் ஸோ தமிழ் ஃபஸ்ட் பேப்பரோட மார்க் டி ஒன் இங்கிலீஷ் ஃபஸ்ட் பேப்பரோட மார்க் இ ஒன் அதே மாதிரி தமிழ் செகண்ட் பேப்பர் இங்கிலீஷ் செகண்ட் பேப்பர் ஸோ இந்த மார்க் என்னென்னா அவுட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி மார்க் ஒரு மந்த்லி டெஸ்ட் இல்லை மிட் டம்னு வச்சுக்கோங்க எல்லாமே அவுட் ஆஃப் ஃபிஃப்டிக்கு அவங்களோட மார்க் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம போட்டிருக்கோம் நார்மலாக தமிழ் இங்கிலீஷை மார்க் கொடுத்தோன்னே அப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா நார்மலாக ஆட் பண்ணுவீங்க தமிழ் ஒன்றையும் தமிழ் டூவையும் ஆட் பண்ணி இட் இஸ் கால்டு அஸ் யுவர் டோட்டல் மார்க் ஒரு உள்ள ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டே ஆட் பண்ணி ஹண்ட்ரடாக ரெண்டால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரடுக்கு எவ்வளோன்னு தெரியும் ஆனால் இந்த மார்க்கே அவுட் ஆஃப் ஃபிஃப்டிங்கிறதுனால ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் அவுட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரடுக்கு எவ்வளோனு ஈஸியாக கிடச்சிடும் ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஒன் தமிழ் ஒன்றில் தமிழ் ஃபஸ்ட் பேப்பரில் அவுட் ஆஃப் ஃபிஃப்டிக்கு ஃபார்ட்டி மார்க் வாங்கியிருக்காங்க அதே ஸ்டூடெண்ட் ஒன்று தமிழ் பேப்பர் டூவில் அவுட் ஆஃப் ஃபிஃப்டிக்கு ஃபார்ட்டி டூ மார்க் வந்து வாங்கியிருக்காங்க ஸோ நான் இப்போ உங்களுக்கு ஒன்று கேட்க அவங்களோட டோட்டல் மார்க் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் இங்கே என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதை ஒரு மேட்ரிக்ஸாக கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் ஸோ மேட்ரிக்ஸ் வந்து இப்படி போடலாம் அல்லது இந்த மாதிரி பேரண்டிஸ் மாதிரியும் போடலாம் பட் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஈஸியஸ்ட் வே இதை ஒரு மேட்ரிக்ஸாக கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த மேட்ரிக்ஸ் தமிழ் ஒன் இங்கிலீஷ் ஒன்னோட மேட்ரிக்ஸ் இந்த மேட்ரிக்ஸ் தமிழ் டூ இங்கிலீஷ் டூவோட மேட்ரிக்ஸ் இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா ஸோ இதை வந்து நான் ஏன்னு வச்சுக்கிறேன் இதை வந்து பின்னு வந்து வச்சுக்கிறேன் ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா வி வில் கெட் ஐ கேன் ஆட் செப்பரேட்லி ஹியர் ஏ பிளஸ் பி ஸோ ஆட் பண்ணுங்க அவங்களோட மார்க் டோட்டல் மார்க் என்னென்னா என்ன பண்ணுவீங்க நார்மலாக ஸ்டூடெண்ட் ஒன்னோட தமிழ் ஒன் மார்க்கும் ஸ்டூடெண்ட் ஒன்னோட தமிழ் டூ மார்க்கும் ஆட் பண்ணி ஃபஸ்ட் இடத்துல போடுவோம் ஸோ இதே ரூல் தான் மேட்ரிக்ஸ்லையும் ஸோ மேட்ரிக்ஸில் ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல என்ன பொசிஷன் இருக்கோ அதே பொசிஷன் இந்த மேட்ரிக்ஸில் இருக்கக்கூடியதை எடுத்து ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும் ஃபார்ட்டியை வேறு எந்த நம்பர் கூட ஆட் பண்ணக்கூடாது இந்த நம்பர் ஷுட் பி ஆடட் வித் திஸ் நம்பர் ஸோ அதனால் ஒரு ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் ஆட் பண்ணுன்னா கட்டாய ரெண்டு மேட்ரிக்ஸும் சேம் ஆர்டரில் வந்து இருக்கணும் அது ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸாக இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை இது பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ரோ இருக்கு மூணு ரோ இருக்கு ரெண்டு காலம் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ மூணு ரோ ரெண்டு காலம் இதை எடுத்துக்கிட்டாலும் மூணு ரோ ரெண்டு காலம் ஸோ இப்படி ஆர்டர் வந்து சேமாக இருந்தால் மட்டும்தான் ரெண்டு மேட்ரிக்ஸை ஆட் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லைன்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா உதாரணமாக இங்கே வந்து இங்கே எக்ஸ்ட்ரா ஒரு காலம் ஒன்று இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு நமக்கு என்ன கிடையாது ஆட் பண்ணுறதுக்கு எலமெண்ட் இருக்காது ஸோ ஒரே ஆர்டரில் இருந்தால் தான் சேம் பொசிஷனை உங்களால் ஆட் பண்ண முடியும் ஸோ என்ன கன்க்ளூஷன் வச்சுக்கலனா ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது அணியின் வரிசை சமமாக இருக்க வேண்டும் ஆர்டர் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் சுட் பி சேம் அடிஷன் எப்படி கேரி ஓர் ஆகுன்னா என்ன பொசிஷனோ அதே பொசிஷனோட ஆட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ரெண்டே ரெண்டு தான் தச்சுக்கோம் ஸோ நாற்பது நாற்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி ரெண்டு மார்க் இந்த ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டூ ஸ்டூடெண்ட் ஒன்று இங்கிலீஷ் மார்க் எவ்வளோனா தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி செவன் ஸோ அவங்களோட மார்க் வந்து செவன்டி டூ மார்க் இந்த ஸ்டூடெண்ட் டூவோட மார்க் என்ன தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ நமக்கு செவன்டி ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் வந்து கிடைக்கும் இந்த நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கும் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஆட் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து எயிட்டு ஸோ எயிட்டி எயிட் வந்து கிடைக்கும் ஸ்டூடெண்ட் த்ரீயோட மார்க் எடுத்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி எயிட் ஸோ செவன்ட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்புறம் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி யூல் கெட் எயிட்டி ஸோ ரெண்டு மேட்ரிக்ஸோட அடிஷன் இது தான் இது என்ன நம்ம சொல்லுதுன்னா ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்டோட தமிழ் மார்க்கு இங்கிலீஷ் மார்க் சாரி மூணு ஸ்டூடெண்ட்டோட மூணு ஸ்டூடெண்ட்டோட தமிழ் மார்க் இங்கிலீஷ் மார்க் இந்த இடத்த பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஞாபகம் வரணும் இந்த எயிட்டி எயிட்டை பார்த்தா இந்த எயிட்டி எயிட்டுங்கிறது ஸ்டூடெண்ட் டூவோட இங்கிலீஷ் மார்க்கு ஸோ ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் எப்படி ஆட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கிட்டோம் ஸோ ஆட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி நம்ம பண்ண வேண்டியது என்னென்னா பொசிஷன் வித் பொசிஷன் வித் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரிசல்ட் வந்து கிடச்சிடும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது சப்ராக்ஷன்
ஏலேருந்து பிஏ சப்ராக் பண்ணுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன கேட்குறேன்னா இந்த ஸ்டூடெண்ட் ஒன்றுக்கும் ஸ்டூடெண்ட் சாரி இந்த இந்த மேட்ரிக்ஸ் இந்த மேட்ரிக்ஸ் இவங்களோட டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் டிஃப்ரென்ஸ்னால் இப்போ எனக்கு வந்து தமிழ் ஒன்றை கம்பேர் பண்ணும்போது தமிழ் டூவில் அவங்க மார்க் கூடியிருக்காங்களா குறைஞ்சிருக்காங்களா அப்படின்னு நான் ஒரு கொஷின் வந்து கேட்குறேன் இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஏ மைனஸ் பி மீனிங் என்ன ஃபார்ட்டிலேருந்து ஃபார்ட்டி டூவை என்ன செய்யணும் சப்ராக் பண்ணணும் அப்போ என்ன நடக்கும் நமக்கு அரித்மெட்டிக் பேசிக் அடிஷன்லாம் பார்த்துருக்கோம் என்ன செய்யணும் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் சைன்னா சப்ராக் பண்ணி பெரிய நம்பரோட சைனை போடணும் ஸோ இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ இட் வில் பிகம் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ என்ன நடந்திருக்கு பெரிய நம்பருக்கு முன்னாடி இருக்க சைனை போட்டு ஆன்சரை போட்டிருக்கோம் ஸோ ஃபார்ட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ அப்புறம் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி செவன் மைனஸ் டூ ஸோ இந்த இந்த நம்பர் என்ன சொல்லுதுன்னா ஃபஸ்ட்டு பேப்பருக்கும் செகண்ட் பேப்பருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் வந்து ரெண்டு இந்த மைனஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த மைனஸ் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லுதுன்னா ஃபஸ்ட்டு பேப்பரில் நீ கம்மியாக எடுத்திருக்க செகண்ட் பேப்பரை விட ஃபஸ்ட்டு பேப்பரில் கம்மியாக எடுத்திருக்க எவ்வளோ கம்மியாக எடுத்திருக்க ரெண்டு மார்க் கம்மியாக எடுத்திருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த ஸ்டூடெண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஸ்டூடெண்ட் டூக்கு தமிழ் மா தமிழ் ஒன்னோட மார்க் இது தமிழ் டூவோட மார்க் வித்தியாசம் எவ்வளோ வரும் மைனஸ் சிக்ஸ் வந்து வரும் இதே ஸ்டூடெண்ட் இங்கிலீஷ் மார்க் எடுங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபார்ட்டி த்ரீ ஸோ வித்தியாசம் வந்து டூ வரும் ஸோ என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இங்கிலீஷ் இந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து தமிழ் மார்க் குறைஞ்சிருக்காங்க தமிழ் ஒன்று மார்க் ஆறு மார்க் குறைஞ்சிருக்காங்க இந்த ஸ்டூடெண்ட் மார்க்கு இங்கிலீஷ் ஒன்று மார்க்கு இங்கிலீஷ் ஒன் மீ இங்கிலீஷ் ஃபஸ்ட் பேப்பரில் ரெண்டு மார்க் இங்கிலீஷ் செகண்ட் பேப்பரோட அதிகம் எடுத்திருக்காங்க ஸோ சப்ராக்ஷனை பாருங்கள் கான்செப்ட் புரியலனாலும் விட்டுருங்க சப்ராக்ஷனில் என்ன பண்ணுறோம் கழித்தலில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் இதுவும் பொசிஷன் வைஸு தான் போகணும் ஸோ அடிஷன் சப்ராக்ஷனும் அந்தந்த பொசிஷன் அந்தந்த பொசிஷனோடு தான் போகணும் ஸோ சப்ராக்ஷனும் அதே தான் தேர்ட்டி ஃபைவ் வித் ஃபார்ட்டி ஒன் இந்த பொசிஷன் வித் இந்த பொசிஷன் அப்புறம் ஃபார்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி எயிட் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா டென் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகிருக்கு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஜீரோ ஸோ ஜீரோங்கிறது நமக்கு என்ன சொல்லுது அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட தமிழ் இங்கிலீஷ் ஃபஸ்ட் பேப்பர் மார்க்கும் இங்கிலீஷ் செகண்ட் பேப்பர் மார்க்கும் சேம்னு வந்து அர்த்தம் இப்போ நான் அடுத்த ஒரு கொஷின் கேட்கேன் ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி கேட்டேன் ஒரு வேளை பி ப்ளஸ் ஏ கேட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க மீன்ஸ் ஏயும் பி ஆட் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா பிஏயும் ஆட் பண்ணுங்கன்னு ரெண்டாவது ஒரு கொஷின் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஃபார்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி எயிட்டி டூ தான் வரும் தேர்ட்டி செவன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி டூ தான் வரும் ஸோ என்ன சொல்ல வரேன்னா ஏ ப்ளஸ் பியில் என்ன ஆன்சர் வந்துச்சோ அதே தான் உங்களுக்கு என்னதில் வரும் பி ப்ளஸ் ஏயில் வரும் ஸோ ஆட் பண்ணும்போது ஏலேருந்து பி ஆட் பண்ணாலும் பிலேருந்து ஏ ஆட் பண்ணாலும் ஆன்சர் மாறப்போகிறது இல்லை ஆனால் இங்கே வரலாம் பி மைனஸ் ஏ எடுக்கலாம் பிலேருந்து இப்போ ஏ செப்ரேட் பண்ணணும் ஸோ ஃபார்ட்டி டூலேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி டூ மைனஸ் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் டூ ஆயிரும் தேர்ட்டி செவன் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ ஆயிரும் ஃபார்ட்டி ஒன்னிலேருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் போச்சுன்னா சிக்ஸ் வரும் ஃபார்ட்டி த்ரீலேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் போச்சுன்னா மைனஸ் டூ ஆயிரும் தேர்ட்டி எயிட்லேருந்து ஃபார்ட்டி எயிட் போனால் மைனஸ் டென் ஆயிரும் இது ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ என்ன பார்க்குறீங்க டிஃப்ரென்ஸ் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி பி ப்ளஸ் ஏ சேம் ஆனால் சப்ராக்ஷனில் ஏலேருந்து பிஏ சப்ராக்ட் பண்ணும்போது ஸோ சப்ராக்ட் ஏ மைனஸ் பியிலேருந்து வரும் ஆன்சரும் பி மைனஸ் ஏ ஆன்சரும் ஒரே ஆன்சர் மாதிரி தெரியுது சேம் ஆன்சர் மாதிரி தெரியுது ஆனால் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னா இங்கே ப்ளஸ் எல்லாம் இருந்தது இங்கே மைனஸ் ஆயிடுச்சு இங்கே மைனஸ் எல்லாம் இருந்தது இங்கே ப்ளஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ ஏ மைனஸ் பியும் பி மைனஸ் ஏயும் சேம் கிடையாது சப்ராக்ஷனில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லை ஸ்டூடெண்ட் இப்படியே டைரெக்டாக பார்த்து எடுக்க கன்ஃபியூஷன் ஆச்சுன்னா நம்ம அதுக்கு இன்னொரு ஈஸி மெத்தடை நம்ம பார்க்கலாம் ஆப்ரேஷன் ஆன் மேட்ரிக்ஸ் கணங்களின் மீதான செயல்பாடுகளில் கூட்டல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் அடிஷன் ஷப்ராக்ஷன் எப்படி பண்ணுது மீன்ஸ் ரெண்டு மேட்ரிக்ஸை எப்படி கழிக்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஆப்ரேஷன் என்னென்னா மேட்ரிக்ஸை ஏதோ ஒரு நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணுறது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ர
உள்ள இருக்கக்கூடிய நம்பரை எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இந்த கணக்கில் த்ரீ ஏ மைனஸ் டூ பி கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்கிறாங்க மீனிங் என்னென்னா ஏ மைனஸ் பி எப்படி கண்டுபிடிக்கன்னு தெரியும் ஆனால் த்ரீ ஏ கண்டுபிடிச்சி அப்புறம் டூ பி கண்டுபிடிச்சி அப்புறம் சப்ராக்ட் பண்ணுங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா த்ரீ ஏ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா த்ரீ ஏ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டையும் மூணால் மல்டிப்ளை ஒரு எலமெண்ட்டை மாத்திரம் இல்லை எல்லா எலமெண்ட்டையும் மூணால் மல்டிப்ளை பண்ணு அப்போ இதை மூணால் மல்டிப்ளை பண்ணால் த்ரீ இது சிக்ஸ் இது நைனு இது மூணால் மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெல்லு நல்லா பார்த்துக்கோங்க த்ரீ ஏ அப்படின்னா என்னென்னா ஏல உள்ள ஒரு ஒரு நம்பரையும் மூணால் மல்டிப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு வந்து அர்த்தம் ஓகே அடுத்து மைனஸ் டூ பி மைனஸ் டூ பி அப்போ இங்கே ஒரு மைனஸ் த்ரீ ஏக்கு பதிலாக த்ரீ ஏ போட்டாச்சு மைனஸ்க்கு பதிலாக மைனஸ் அப்புறம் டூ பி பியை வந்து ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் மீனிங் என்ன மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ரெண்டு நல்லா பாருங்கள் மைனஸ் அப்படியே போட்டுக்கிட்டேன் அப்போ உள்ள உள்ளதெல்லாம் மைனஸ் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணல உள்ள உள்ளதால் மைனஸ் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணல ப்ளஸ் டூவால் தான் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஏன்னா மைனஸ்க்கு மைனஸ் அப்படியே போட்டாச்சு இந்த டூங்கிறதுக்கு டூவை வச்சு என்ன செய்தேன் இந்த டூவை வச்சு எதை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் பியை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ மைனஸ் டூ டூவை வச்சு இதை மல்டிப்ளை பண்ண நாலு இது பத்து இது பதினாலு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு மேட்ரிக்ஸோட ஒரு கான்ஸ்டன்ட் நம்பரை எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதையும் இதையும் சப்ராக்ஷன் பண்ணுவோம் சப்ராக்ஷன் பண்ணுறது இதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தோம் ரொம்ப சிம்பிள் நடுவில் இருக்கிறத ப்ளஸ் ஆக்கிட்டு அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறத சைன் சேஞ்ச் பண்ணணும் மைனஸ் 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 ஸோ சப்ராக்ஷன் ரொம்ப சிம்பிள் அடுத்து நம்ம ரூல் என்ன சேம் சைன்னா அதே சைனை போட்டு ஆட் பண்ணுங்க டிஃப்ரெண்ட் சைன்னா பெரிய நம்பரோட சைனை போட்டு சப்ராக்ட் பண்ணுங்க சேம் சைன் அதே சைனை போட்டு ஆடு சேம் சைன் இல்லை டிஃப்ரெண்ட் சைன் இது ப்ளஸ் இது மைனஸ் அப்போ பெரிய நம்பரோட சைனை போட்டு சப்ராக்ஷன் இது ப்ளஸ் இது மைனஸ் அப்போ ரெண்டு வேறு வேறு சைனு பெரிய நம்பரோட சைனை போட்டு சப்ராக்ஷன் பண்ணால் ஒன்று இது ப்ளஸ் டுவெல்லு அது மைனஸ் ஃபோர்டீன் ஸோ பெரிய நம்பரோட சைன் மைனஸ் சப்ராக்ஷன் பண்ணால் டூ ஸோ சேம் சைன்னா அதே சைனை போட்டு ஆட் பண்ணுங்கள் டிஃப்ரெண்ட் சைன்னா பெரிய சைன் பெரிய நம்பரோட சைனை போட்டு சப்ராக்ட் பண்ணுங்கள் ஆன்சர் கிடச்சிச்சு ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக இதெல்லாம் டூ மார்க்கில் கேட்பாங்க ஈஸியாக நம்ம என்ன செய்யலாம் வாங்கிடலாம் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கலாம்னா ரெண்டு மேட்ரிக்ஸை எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஆப்ரேஷன் ஆன் மேட்ரிக்ஸில் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் அணிகளை எப்படி பெருக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துகிட்டு அந்த கான்செப்டில் எப்படி மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க செல்வி மீனா இருக்காங்க அவங்க அவங்களுக்கு பேனா பென்சில் வாங்கிறதுக்காக ஒரு மார்க்கெட்டுக்கு போகிறாங்க இப்போ அவங்க தேவை எப்படி இருக்குன்னா செல்விங்கவங்களுக்கு மூணு பேனா ரெண்டு பென்சில் வந்து தேவை மீனாங்கவங்களுக்கு நாலு பென்னு அஞ்சு பென்சில் வந்து தேவை ஃபஸ்ட்டு கடைக்கு போகிறாங்க அங்கே ரேட் வந்து எப்படி போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா எங்கள் கடையில் ஒரு பெண்ணோட ரேட் வந்து பத்து ரூபா ஒரு பென்சில் ரேட்டு அஞ்சு ரூபா அப்படின்னு முதல் கடையில் ரேட் போட்டிருக்காங்க ரெண்டாவது கடையில் என்ன ரேட் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு பெண்ணோட ரேட்டு எட்டு ரூபா பென்சில் ரேட்டு நாலு ரூபா சொல்லி வந்து போட்டிருக்காங்க இப்போ பார்த்த உடனே ஸ்டூடெண்ட் வந்து எங்கே போகிறது அவங்களுக்கு லாபம் அப்படின்னா மேபி ஷாப் ஒன் ஷாப் டூக்கு போகிறதா லாபம் ஏன்னா அங்கே தான் ரேட்டு வந்து கம்மியாக இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கலாம் மேபி குவாலிட்டி இங்கே ஷாப் ஒன்று நல்லா இருக்கலாம் ஸோ நான் என்ன தேவை அப்படின்னா செல்விக்கு வந்து செல்விக்கு வந்து கடை ஒன்றில் போய் வாங்கினா எவ்வளோ காசு எடுத்துகிட்டு போகணும் ரெண்டாவது கடைக்கு போனால் எவ்வளோ காசு எடுத்துகிட்டு போகணும் இந்த தேவைகளை பூர்த்தி பண்ணுறது அதே மாதிரி மீனாவுக்கு மீனாவுக்கு க ஷாப் ஒன்றுக்கு போனால் எவ்வளோ காசு வேணும் இந்த இந்த ஃபோர் பென்னும் நாலு பென்சில் வாங்கிறதுக்கு எவ்வளோ காசு வேணும் ஷாப் டூக்கு போனால் எவ்வளோ காசு வேணும் இதான் என்னோடய தேவை இதுக்கு நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ பார்த்தோம்னா சொல்லுங்கள் இப்போ செல்வி வந்து ஷாப் ஒன்றில் போய் வாங்கினா எவ்வளோ ரூபா ஆகும் மூணு பென்னு முப்பது ரூபா மூணு பென்னு முப்பது ரூபா ஆயிரும் ரெண்டு பென்சில் ஒரு பென்சில் அஞ்சு ரூபா ஸோ ரெண்டு பென்சில் பத்து ரூபா ஸோ நாற்பது ரூபா நமக்கு தெரியுது என்ன செஞ்சுருக்கோம் இந்த ரோவையும் இந்த காலத்தையும் கரஸ்பாண்டிங் டேமை மல
ஸோ எனக்கு தேவை என்னென்னா ஸ்டூடெண்ட் எவ்வளோ காசு தேவை ஷாப் ஒன்றுக்கு போனால் எவ்வளோ காசுக்கு தேவை ஷாப் டூக்கு போனால் இதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா மேட்ரிக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் மேட்ரிக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ நீங்கள் சிம்பிளாக வேணால் பண்ணி ரஃபாக கால்குலேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க செல்வி ஷாப் ஒன்றுக்கு போனால் முப்பது இது ஒரு பத்து நாற்பது ரூபா எடுத்துகிட்டு போகணும் ஷாப் ஒன்றுக்கு போனால் அதே செல்வி ஷாப் டூக்கு போகணுன்னா இங்கே பாருங்கள் இங்கே இவங்களோட பெண்ணு பென்சில் இங்கே இருக்குது அவங்க தேவை இங்கே இருக்குது நீட்ஸு ஷாப் டூவோட ரேட் இங்கே இருக்குது அப்போ இதை இதை மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஸோ மூணு பெண் வந்து இருபத்தி நாலு ரூபா ரெண்டு பென்சில் ரெண்டு பென்சில் எட்டு ரூபா எட்டு ரூபா ஸோ இருபத்தி நாலு ப்ளஸ் எட்டு தேர்ட்டி டூ ஸோ செல்வி ஷாப் ஒன்றுக்கு போனால் நாற்பது ரூபா ஷாப் டூக்கு போனால் முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா பார்த்துக்கோங்க அடுத்து மீனா மீனா வந்து ஷாப் ஒன்றுக்கு போகிறாங்க நாலு பென் நாலு பேனா வாங்கணும் ஸோ நாற்பது ரூபா வரும் அஞ்சு பென்சில் ஐயங்க இருபத்தி அஞ்சு ஸோ நாற்பது ப்ளஸ் இருபத்தஞ்சு அறுபத்தி அஞ்சு அப்புறம் அதே மீனா ஷாப் டூக்கு போகிறாங்க நாலு எட்டா முப்பத்தி ரெண்டு இதில் பென்சிலோட ரேட்டு நாலஞ்சு இருபது ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஸோ செல்வி மீனா ஸோ செல்விக்கும் மீனாக்கும் இது தான் இந்த இந்த அமௌண்ட் தான் வேணும் இது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு புரியுது கான்செப்ட் வைஸாக புரியுது இதை மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் இதை கண்டுபிடிக்க எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுது வி ஆர் கோயிங் டு அப்ளை த சேம் ரூல் அந்த ரூலை தான் புரிதலுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணோமோ அந்த ரூலை தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஏங்க மேட்ரிக்ஸையும் பீங்க மேட்ரிக்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறதுனா என்ன மீனிங்னா ஃபஸ்ட்டு ரோ ஃபஸ்ட் காலம் ஏங்க மேட்ரிக்ஸ்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்தோட பெயர் என்னன்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இந்த இடத்தோட பெயர் என்ன ஃபஸ்ட்டு ரோ ஃபஸ்ட்டு காலம் நீங்கள் எடுக்க வேண்டியது ஃபஸ்ட்டு ரோ ஃபஸ்ட்டு காலம் ஃபஸ்ட்டு ரோ வந்து ஃபஸ்ட்டு மேட்ரிக்ஸில் இருந்துடுங்க ஃபஸ்ட்டு காலத்தை செகண்ட் மேட்ரிக்ஸ் இருந்துடுங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு மேட்ரிக்ஸ்லேருந்து ரோ விடுங்க செகண்ட் மேட்ரிக்ஸ்லேருந்து காலத்தை எடுங்க ஸோ ரோ காலம் ஸோ த்ரீ இன்டு டென் தேர்ட்டி டூ இன்டு ஃபைவ் டென் இது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டேம் ஃபஸ்ட்டு ரோ ஃபஸ்ட்டு காலம் இந்த இடத்துக்கு பேர் என்ன ஃபஸ்ட்டு ரோ ஆனால் செகண்ட் காலம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரோ ஃபஸ்ட்டு ரோ வந்து எங்கே எடுக்கணும் முதல் மேட்ரிக்ஸ் வந்து எடுக்கணும் ஏ மேட்ரிக்ஸில் செகண்ட் காலம் வந்து செகண்ட் மேட்ரிக்ஸில் எடுக்கணும் ஸோ எப்பவுமே அந்த வேர்டை புரிஞ்சுக்கோங்க ரோவை வந்து ஃபஸ்ட்டு மேட்ரிக்ஸ் எடுங்க காலத்தை செகண்ட் மேட்ரிக்ஸ் வந்து எடுக்கணும் ஸோ ரோ ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம் ஸோ த்ரீ இன்ட்டு எயிட் த்ரீ இன்ட்டு எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ இன்ட்டு ஃபோர் எயிட் ஓகே அப்புறம் யார் வந்ததா ஸோ இதோட முடிஞ்சிருச்சு ஒரு வேளை இங்கே ஷாப் த்ரீன்னு இன்னொன்று இருந்துச்சுன்னா ஷாப் த்ரீன்னு இன்னொன்று இருந்துச்சுன்னா அவங்களும் இங்கே வருவாங்க ஆனால் எனக்கு இல்லை ஸோ அது ரெண்டு இதோட முடிஞ்சிருச்சு அப்புறம் இங்கே யார் வரா மீனா வராங்க ஸோ மீனா என்ன பண்ண போகிறோம் இதை இவங்களை இந்த இடத்துக்கு பேர் என்ன பேர் நல்லா யூஸ் பாருங்கள் திஸ் இஸ் செகண்ட் ரோ இரண்டாவது நிறை ஃபஸ்ட்டு காலம் ஸோ நம்ம சொன்ன மாதிரி ரோவை ஃபஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க காலத்தை செகண்ட் மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஃபோர் இது ஸோ இது செகண்ட் ரோ ஃபஸ்ட்டு காலம் நாலு இன்ட்டு பத்து நாற்பது அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு ஓகே அடுத்து யார் வருவா செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம் செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம் நாலு எட்டா முப்பத்தி ரெண்டு ஐநா இருபது ஸோ இதோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா நாற்பது இருபத்தி நாலு ப்ளஸ் எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு நாற்பது ப்ளஸ் இருபத்தஞ்சி அறுபத்தஞ்சு முப்பத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் இருபது ஐம்பத்தி ரெண்டு ஸோ என்ன கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா மீனாவும் செல்வி மீனாவும் எவ்வளோ காசு எடுத்துகிட்டு போகணும்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சோமோ அந்த ஆன்சர் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மூலமாக கிடச்சிருக்கு ஆப்ரேஷன் ஆன் மேட்ரிக்ஸில் அடுத்த ஒரு கான்செப்ட் ட்ரான்ஸ்போஸ் ட்ரான்ஸ்போஸ் நிரல் நிறை மாற்று அணி ட்ரான்ஸ்போஸ் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் அந்த பேர்லேயே வந்து விளக்கம் இருக்குது நிரல் நிறைய வந்து இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணணும் நம்ம அப்போவே சொன்ன மாதிரி ஒரு டேபிள் ரெப்ரஸன்டேஷனை ரோவாக இருக்கிறத காலமாகவோ காலமாக ரோவாகவோ நம்ம செய்யலாம் மாற்றி போடலாம் ஸோ அந்த கான்செப்ட் தான் இங்கே இப்போ ஏங்க ஒரு மேட்ரிக்ஸோட ட்ரான்ஸ்போஸ் என்ன அப்படின்னா ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க 
So, A matrix is transpose, A transpose. If you want to do this, the row is the column. This is the same choice. The column is the same as the row. The column is the same as the column. The number of choice. Now, I will take the row as the column. The row is the same as the row. The row is the same as the row. The second row is the same. So, second row, second column is H. Third row is 3, 6. Third row will become third column. So, if you look at this, what is the order? 3 by 2. What is the order? 1, 2. This is 1, 2, 3. So, the order is the order. The order is number of rows first, number of columns second. If you multiply this, it's not multiplying, but if you want to do this, you can tell how many times you can tell how many times you can tell. In the 3 cross 2 matrix, you can tell how many elements you can tell. 3 into 2 is 6. You can tell how many elements you can tell. You can tell how many elements you can tell. That's the concept you can use. But if you want to order, you can multiply this. 6 is the order you can tell. Okay. So, A matrix is the transpose. Similarly, B matrix is the transpose. What is it? One row is one, two, three. That will become what is it? First column. So, first row will become first column. The second row is not the same. So, what do we say? B transpose. We can say that. In this case, we can say that. C is a matrix. What is it? So, row becomes column. Row becomes column. Row becomes column. If you want to do this, this first column is the row. You can do this. This is one concept. So, this column is the row. So, row is the row. So, column is the row. How do we do this? Row is the column. Or the row is the row. Next concept. Now, this is the A transpose. आधक को एक ट्रांसपोज़ ऐड था इन्ना होन पाकर। ये ट्रांसपोज़ कंडर पड़ चुके हैं। ये लंदी ये ट्रांसपोज़ कंडर पड़ चुकी है। अंदर ट्रांसपोज़ की इन्ना एक ट्रांसपोज़। इन्ना नडकून पाकर। इन्ना नडकों। फर्स्ट इप्पे ये ट्रांसपोज़ को ट्रांसपोज़ ऐड किंगे। सो ये ट्रांसपोज़ इध। � येने नारंदर के अब इन्हें पातेंगे ना अब ये तर में दा आंदर चे इन्द ये मैट्रिक्स आ आंदर चे सो येन्ना सोल्ला वारा ना उर मैट्रिक्स के ट्रांसफोर्स ऐड ते अंदर ट्रांसफोर्स मैट्रिक्स तरुण बा ट्रांसफोर्स ऐड कम बोधे तरुण बा नमक का अधे मैट्रिक्से करेक्ट इन्द उर मुख्य मानो उर टू मार्केट � आर्डर ट्रांसफर से लड़क मोड़ दे आर्डर वंदे ऐसे नहीं रचे मारी की टेल किंगे उधर ना इंगे वंदे आर्डर वंदे वो रो रो मून कालम रख के इंगे ना इरकना मून रो वो रो कालम आ गए इंगे वंदे थ्री रो वो सिंगल कालम इट विल बिकम वन रो मून कालम सो आर्डर ट्रांसफर से लड़क मोड़ दे आर्डर इंटरचेंज आ गए दिगंदा ऑपरेशन मैट्रिक्स ले इक्वालिटी ऑफ़ द मैट्रिक्स मैट्रिक्स ले मुख्य माना फाइव मार्क्स पाक पड़ा ये इक्वल तो इधर एक्सरसाइज नंबर ये डट का सॉरी पाइ ची नालू पुली मून ले आर आद कनक के एक्सरसाइज नंबर फोर पॉइंट थ्री आदरे सिक्स्थ समान ये इंगल द बंदे वन माइनस वन रेंड मून आप डिंग और मैट्रि� अपन हमें ये ना फ्रूप पना चली रखा है ना ये स्क्वायर माइनस फोर ये प्लस फाइव ए टू अब डिंग के दे जीरो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है वो माध्यम जीरो माध्यम पोट काम करना सो ये ये लाम पढ़ने के ना उनको कड़े करते जीरो मैट्रिक्स था अब डिंग फ्रूप पना चल रहा है इधर हमें इसी आना करना के नम नाल ये अंजाई तो आई ना तेरी है यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स तेरी हो मुल्क के सो प्रचन है यार ना ये स्क्वायर ना इमेंस ये स्क्वायर ना पता है ना अंजी स्क्वायर ना ना रहता हूँ अंजी इंटे अंजी अपन ये स्क्वायर ना ये 
இன்ட்டு ஏ ஏயோட ஏயை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஏ ஸ்கொயர் ஏ யார் இவங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஏ ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஆன்சர் ஜீரோன்னு கொண்டு வர போகிறோம் வெரி சிம்பிள் ஃபஸ்ட்டு சொல்யூஷன் ஹெடிங் போட்டுக்கோங்க சொல்யூஷன் ஸோ உங்கள் ஆன்சர் சீட்டில் கொஷின் நம்பர் எழுதிட்டு டைரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பை என்ன செய்யலாம் ஏ ஸ்கொயரை கண்டுபிடிக்கிறதா உங்களோட ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஏ ஸ்கொயர்னு என்ன அர்த்தம் ஏ இன்ட்டு ஏ ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ரெண்டு இன்ட்டு மூணு மல்டிப்ளாய்ட் பை அதே இது மைனஸ் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸோ இதை ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் மல்டிப்ளை ரொம்ப சிம்பிள் ஃபஸ்ட்டு ரோ ஃபஸ்ட்டு காலம் ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன்று மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ மைனஸ் டூ ஃபஸ்ட்டு முடிஞ்சிச்சு அடுத்து ஃபஸ்ட்டு ரோ செகண்ட் காலம் ஒன் இன்ட்டு ஒன்று மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் மூணு ப்ளஸ் மூணு மைனஸ் மூணு ரைட் அப்புறம் என்னது செகண்ட் ரோ ஃபஸ்ட்டு காலம் ஓ ரெண்டு 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 நாலு சாரி ஓ ரெண்டு ரெண்டு மூணு ரெண்டு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இது ஃபஸ்ட்டு இது செகண்டு செகண்ட் அப்புறம் ஃபஸ்ட் ரோ சாரி செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம் மீன்ஸ் இந்த இடத்துக்கு பேர் என்ன பேர் செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம் அப்போ செகண்ட் ரோ இங்கே எடுக்கணும் செகண்ட் காலம் இங்கே எடுக்கணும் ஓ ரெண்டு ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு மூணு ஒன்பது ஸோ நமக்கு ஆன்சர் வந்து கிடச்சிச்சு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்கணும் கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் வராமல் பார்த்துக்கோங்க ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் மூணு மைனஸ் நாலு ரெண்டு ஆறு எட்டு இது சைன் டிஃப்ரென்ஸ் அப்போ பெரிய நம்மளோட சைனை போட்டு கழிச்சிங்கன்னா ஏழு வந்து வரும் ஸோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சாச்சு ஏ ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ ஏ ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ மற்ற வேல்யூ எல்லாம் நீங்கள் எதுவும் கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை டைரெக்டாக என்ன செய்யுங்க ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏ ப்ளஸ் அஞ்சு ஐ டூ ஈக்குவல் டு என்ன இருக்கும் ஏ ஸ்கொயருக்கு பதிலாக இந்த ஆன்சரை போட்டுக்கலாம் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் எட்டு ஏழு அப்புறம் என்னது மைனஸ் ஃபோர் ஏ ஃபோர் ஏன்னு என்ன அர்த்தம் ஏ ஃபுல்லாக நாலால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ இதில் இருக்க எல்லாத்தையும் நாலாக மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட் இது நாலு செகண்ட் இது மைனஸ் நாலு தேர்ட் இது எட்டு நாலால் மல்டிப்ளை த ஃபோர்த் இது நாலாம் மல்டிப்ளை டுவெல்லு ஸோ ஏ ஸ்கொயர் போட்டாச்சு மைனஸ் போட்டாச்சு நாலு ஏ போட்டாச்சு ப்ளஸ் அஞ்சு ஐ டூ அஞ்சு ஐ டூ ஐ டூனா உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியும் ஒன்று ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று நம்ம அதை அஞ்சால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா அஞ்சு ஜீரோ ஜீரோ அஞ்சு இப்போ இதோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு போட முன்னாடி நம்ம சப்ராக்ஷன் அப்போவே பார்த்துருக்கேன் சப்ராக்ஷன் குழவாமல் இருக்குன்னா இந்த மைனஸை ப்ளஸ் ஆக்குன்னா அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறத சைன் சேஞ்ச் பண்ணணும் பண்ணியாச்சு இதுக்குன்னு இன்னொரு ஸ்டெப்பு எடுத்து எழுதுனா தேவையில்லை ரைட் இப்போ உங்கள் கவனம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் டேம் மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் நாலு மைனஸ் அஞ்சு இது ப்ளஸ் அஞ்சு அப்போ ஃபஸ்ட் டேம் என்ன தான் ஆயிடுச்சு ஜீரோவாக ஆயிடுச்சு அப்புறம் மைனஸ் நாலு ப்ளஸ் நாலு ஜீரோ அப்போ இதுவும் ஜீரோ ஆயிடுச்சு அப்புறம் எட்டு மைனஸ் எட்டு ஜீரோ ஆயிடுச்சு ஏழு அஞ்சும் பன்னெண்டு இங்கே ஒரு மைனஸ் பன்னெண்டு ஜீரோ ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த சம் ரொம்ப சிம்பிள் ஏ ஸ்கொயர் வேல்யூ மாத்திரம் சரியாக கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா இங்கே ஆன்சர் கிடையாது ஒரு வேளை தப்பாக கண்டுபிடிச்சாலும் உங்களுக்கு ஜீரோ வராது அதை வச்சு யூ கேன் கரெக்ட் இட் ரொம்ப சிம்பிள் ஏ ஸ்கொயர் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் ஆன்சர் இதுக்கு பேர் தான் வந்து ஜீரோ மீட் ஸோ இதை எடுத்தோம் ஆன்சர் இதை கொண்டு வந்திருக்கோம் ஹென்ஸ் ப்ரூவ் நிரூபிக்க பட்டது நிரூபிக்க அடுத்து ஒரு முக்கியமான ஃபைவ் மார்க்கு ஸோ ஏ மேட்ரிக்ஸ் பி மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அவங்க என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஏ பி த ஹோல் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் இன்டு ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஸோ ஏஇ மல்டிப்ளை பண்ணி ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் கண்டுபிடிங்க இந்த ஆன்சரும் பிஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் பண்ணுங்கள் ஏஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் பண்ணுங்கள் அப்புறம் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் வந்த ரெண்டு ஆன்சரும் ஈக்குவல் அப்படின்னு வந்து சொல்ல சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது எல்ஹெச்எஸ் அந்த பக்கம் இருக்கிறது ஆர்ஹெச்எஸ் நம்ம எய்ம் என்ன ப்ரூவ்னு வந்துட்டாலுமே எல்ஹெச்எஸ் எடுத்து ஒரு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் ஆர்ஹெச்எஸ் எடுத்து இன்னொரு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டு ஆன்சரும் சேமாக கொண்டு வந்துட்டால் நம்ம ஒர்க் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்கள் கொஸ்டினில் ஆன்சர் சீட்டில் முதல்ல எழுத வேண்டிய லைன் எல்ஹெச்எஸ் யார் அப்படின்னா ஏபி த ஹோல் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஸோ எல்ஹெச்எஸோட ஃபஸ்ட் லைன் ஏபி த ஹோல் ட்
2 minus 1 minus 1 1 so ivangala ivangala multiply pannu multiply pannu rule enna first row first column i renda 10 1 and 2 minus 1 okay appo first row second column 1 and 5 minus 5 4 and 2 minus plus la careful la podanum or chinna minus la podanum mark po appo second row first column 7 renda 14 1 3 3 minus 3 appo 7 la unna 7 minus 7 1 3 so we have answer cut it. This is the answer. We have to put it in the middle. So minus 3. We have to minus 4. So we have to put it in the middle. So we have to AB in the middle. So we have to put it in the middle. So we have to transpose in the middle. So we have to put it in the So we have to put 9 minus the first column I second row will become second column minus now so this is our LHS means the LHS answer AB is the whole transfers now we will see the answer this is the answer let's take RHS RHS is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 so, we can do it in the direct P transpose in the A transpose. We can do it in the direct B transpose in the B A transpose. 2 minus 1 minus 1 minus 1 minus 1 1. So, we can do first row, first column, second row, second column. Multiplied by A transpose. We can do it in the math. A transpose first and B transpose second. What is the matrix multiplication? If you have one thing, the answer is one thing. A transpose is 5-2. 5-2. Then 7-3. So, we multiply B transpose into A transpose. This is the same. 2-10. This is minus 2. First time is 1. Second term is this. 2, 14, minus 3. In the second row, first column. Second row, first column. That's the other name. Second row, first column. So, second row, first column. Minus 1, minus 1. Plus 5, minus 5. 4 and 2. Then, this is the other one. This is the second row, second column. So, minus 7, 4, 3, 3. So, we correct. Multiplication sign order correct up for turn answer. Prachniel Telibawe number in answer 10 minus 2 8. Ning in the other than all other than 10 minus 2 8. 14 minus 3 11. Minus 5 plus 2 minus 3. Minus 7 plus 3 minus 4. So now answer parna 8 11 minus 3. Minus 4. Now, we have to do this. B transpose into A transpose. This is what we have to do. RHS. So, in the RHS, LHS will compare. So, RHS, LHS will come. Here, 8, 11, minus 3, 11. 9, 11, minus 3, minus 3. Where are you going to put it? Careless mistake. So, we have to say, if you have a mismatch, you can adjust this as you can do this. Yenna tapu turkan reverse la wangga first inggeh rende wangga. Yengga tapu turkan pahang. Missa air kerde tapa air kerde first time missa air kerde. So ten minus one karta tam potruk. Apa yidu karta potruk na? Ayi renda patte, rendu onna rendu kepala onnen potruk. So tapa pahang. Yenda renda tapu turkan pahang. Adi nala renda tapa air kerde. So patte minus rendu. Inda renda enna aku? Yetin beru. So ada abdi inda yetin inggeh andro. So pating enna inda or chinna careless mistake nala. Equal lam cie, ipa equal aje cie. So, LHS on RHS on one answer on the right. Last mudikkim boodhu, comma na LHS equal to RHS. LHS equal to RHS. Therefore, enna question jol. Therefore, enna question jol. So, now A B the whole transpose equal to B transpose. That's why you can say that. B transpose into A transpose. Hence proved. Hence proved. Nirubikya. पट्टा दिन चली मुड़ी के नाम। तो आठवें और मुख्य माना फाइव मार्क के 
எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் எடுத்துக்காட்டு நாலு புள்ளி ஒன்று ஆறு ஏபிசி கொடுத்துருக்காங்க யூ ஹாவ் டு ப்ரூவ் தட் ஏ இன்டு பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஏபி ப்ளஸ் ஏசின்னு ப்ரூவ் பண்ணும் ஸோ ப்ரூவ்னாலுமே எல்ஹெச்எஸ் எடுக்கணும் ஒரு ஆன்சர் அப்புறம் ஆர்ஹெச்எஸ் எடுக்கணும் இன்னொரு ஆன்சர் ரெண்டும் சேம்னு வந்து நம்ம சொல்லணும் ஓகேயா ஸோ நான் இதை ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிடுதேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன எழுதிக்கோங்கன்னா எல்ஹெச்எஸ் ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க எல்ஹெச்எஸ் யார் அப்படின்னா ஏ இன்ட்டு பி ப்ளஸ் சி ஸோ மீனிங் என்ன ஃபஸ்ட் பி ப்ளஸ் சி கண்டுபிடிங்க அந்த ஆன்சரோட ஏ மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பி ப்ளஸ் சி கண்டுபிடிக்கலாம் பி ப்ளஸ் சி எப்படி பி சி ஆட் பண்ணால் என்னது மைனஸ் டூ ஒன்று அப்போ மைனஸ் ஒன்று அப்புறம் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஒன்று செவன் இன் செவன் ப்ளஸ் த்ரீ டென் ஸோ பி ப்ளஸ் சி நமக்கு ஆன்சர் வந்துருச்சு அப்புறம் அதோட யாரை மல்டிப்ளை பண்ணும் ஏயை மல்டிப்ளை பண்ணும் ஏ இன்ட்டு பி ப்ளஸ் சி ஸோ ஏ யார் ஏ எங்கே இருக்காங்க இந்த இருக்காங்க த்ரீ டூ மைனஸ் ஒன் ஃபோர் ஸோ ஏ போட்டோம் அதோட யாரை மல்டிப்ளை பண்ணோம் பி கிடையாது பி ப்ளஸ் சியை கண்டுபிடிக்கும் அதை அதுக்கு தான் இதை கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்திருக்கோம் ஸோ மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ் ஒன்று டென்னு போட்டோம் மல்டிப்ளை பண்ணுறது எப்படி ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம் அப்புறம் செகண்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம் இவ்வளோதான் ஸோ இந்த பொசிஷன் நம்ம மனசில் வச்சுட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு இந்த பொசிஷன் பேர் என்ன பேர் ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ அப்புறம் டூ இன்ட்டு ஒன்று ப்ளஸ் டூ அப்புறம் இந்த இதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மூணாரா பதினெட்டு ப்ளஸ் ரெண்டு பத்தா இருபது அப்புறம் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்புறம் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் சிக்ஸு ஃபோர் இன்ட்டு டென் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஸோ நம்ம ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஒன் இது வந்து தேர்ட்டி எயிட்டு இது ஃபைவ் இது வந்து உங்களுக்கு வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்து ஆன்சராக கிடைக்கும் ஸோ இது தான் உங்களுக்கு யாருனா எல்ஹெச்எஸ் தட் இஸ் ஏ இன்ட்டு பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு இந்த ஆன்சர் இது என்னமே எல்ஹெச்எஸ்னு வச்சுக்கிடுவோம் அடுத்து ஆர்எஸ் லெட்ஸ் குயிக்லி கம்பேர் ஆன்சர் கரெக்டான்னு செக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ மைனஸ் ஒன் எல்ஹெச்எஸ் வந்து மைனஸ் ஒன் தேர்ட்டி எயிட் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபோர் சாரி மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி தேர்ட்டி ஃபோர் பாருங்கள் கேர்லஸ் மிஸ்டேக் விடாமல் பண்ணணும் ஓகே ஸோ ஆர்ஹெச்எஸ் யார் அப்படின்னா ஏபி ப்ளஸ் ஏசி ஏபி ப்ளஸ் பிசின்னு போடுறவங்களா ஏபி ப்ளஸ் ஏசி சில நேரம் ஸ்டூடெண்ட் அவசரத்தில் தப்பு விட வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதை கொஞ்சம் சின்னதாக எழுதலாம் இடத்தின் இதை கருதி ஏபி ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் ஏ யார் த்ரீ இன்ட்டு டூ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் ஏ அப்புறம் பி யார் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் சிக்ஸ் இன்ட்டு செவன் ஸோ ஏபி கரெக்டாக எழுதிக்கோங்க த்ரீ டூ மைனஸ் ஒன் ஃபோர் மைனஸ் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் இன்ட்டு செவன் ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஆன்சர் எப்படி வரும்னா இவன் மல்டிப்ளை பண்ணி காமிக்கும் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் டுவெல் அப்புறம் த்ரீ இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் டூ இன்ட்டு செவன் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் அப்புறம் கீழே மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டூ வந்துடும் அப்புறம் ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ் ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த இடத்துல என்ன வரும் ஓர் அஞ்சு அஞ்சு மைனஸ் அஞ்சு நாலில் இருபத்தி எட்டு ஸோ இதோட ஆன்சர் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இதோட ஆன்சர் இங்கே வந்து ஒரு சிக்ஸ் இருக்கும் இங்கே வந்து ஃபிஃப்டீன் அப்போ டுவெண்ட்டி நைன் வந்து ஆன்சராக கிடைக்கும் இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆன்சராக கிடைக்கும் இங்கே வந்து உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து ஆன்சராக கிடைக்கும் ஸோ லெட்ஸ் குயிக்லி வெரிஃபை த ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட் ஸோ ஏபி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி நைன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட் இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஏசி கண்டுபிடிக்கணும் ஏசி ஃபஸ்ட்டு ஏ எழுதிக்கோங்க ஏ யாருனா த்ரீ டூ மைனஸ் ஒன் ஃபோர் சி யார் அப்படின்னா இந்தா இருக்காங்க ஒன்று ஒன்று மைனஸ் ஃபைவ் த்ரீ ஸோ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆன்சர் வரும்னா இந்த இருந்து சின்னதாக போட்டுக்கிடுதேன் த்ரீ இன்டு ஒன் த்ரீ டூ இன்டு மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் டென் அப்புறம் த்ரீ இன்டு ஒன்று த்ரீ டூ இன்டு த்ரீ சாரி செகண்ட் ரோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் டூ இன்டு த்ரீ சிக்ஸ் அப்புறம் மைனஸ் ஒன் இன்டு மைனஸ் ஒ
So answer quick every five minutes. Minus seven, nine, minus twenty one, eleven. So A B can be that A C can be and I add pan. So A B plus A C add pan lama. A B are six twenty nine twenty six twenty three. Plus A C R minus seven nine minus twenty one eleven. So इधर वैल्यू क्या नया बन बातें क्या six minus seven minus one उन्हें कराई क्यों twenty nine plus nine thirty eight उन्हें कराई क्यों twenty six minus twenty one so उन लोग को five उन्हें आंसर कराई क्यों twenty three plus eleven thirty four उन्हें आंसर कराई क्यों so इन्हें उल्ला और कल्ला मुड़ चाहिए so इधर का आंसर R H S ने दिली अच्छे तो कौन so ये नहीं मेता इन द आर एच एस एल एच एस सेम आर कहने पारेंगे माइनस वन थर्टी एट फाइव के पदला फाइव थर्टी फोर उन्हें रखो सो एल एच एस आर एच एस इक्वल उनके सामने इधर और निकल कोड़ा दे नहीं ये ना पन्ना लास्ट ये ने क्या डाल ले नहीं ये मून लाइन ये अलग नो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस तारफोर ए इंड बी प्लस इक्वल टू ए ब